হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজ আমরা আলোচনা করব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয়টা খুবই এক্ষেত্রে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই বলছি একটা রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওর প্রকাশিত হয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু এটা আবেদন করতে পারবে যারা নার্সিং কমপ্লিট করেছো তোমরা যারা এক্ষেত্রে জিএনএম বিএসসি বা এএনএম তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে কিভাবে আবেদন করতে পারবে এবং ভিডিওটা তাই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে একটা সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওর এই রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওরে অনেকগুলো এক্ষেত্রে আসন সংখ্যা রয়েছে আসন সংখ্যা অনেকগুলি থাকার জন্য তোমরা প্রত্যেকে এটা ট্রাই করবে এবং আবেদন করবে বিশেষত এটা কিন্তু তোমরা জেনে রাখবে এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে চ্যানেলটা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে এবং বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করবে এবং এই যে পিডিএফটা রয়েছে সেটা আমি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো আমি প্রথমে রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওরে যে নোটিসটা রয়েছে সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ ডিসকাস করব প্রথমেই বলে রাখি এই রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওরটা কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রথমে আমি তোমাদের এই বিষয়টা আগে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যারা নোটিসটা দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এই রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওরটা প্রকাশিত হয়েছে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ পশ্চিম বর্ধমান থেকে অর্থাৎ আসানসোল কল্যাণপুর স্টেট এ ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যামিলি দি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সি এম ও এইচ অফিস আসানসোল কল্যাণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং এটা সাতাশ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে সাতাশ নয় এখানে মেমো নাম্বার দেখতে পাচ্ছ রিক্রুটমেন্ট নোটিসের এখানে কি বলা রয়েছে এখানে বলা রয়েছে অ্যাপ্লিকেন্টস আর ইনভাইটেড এগেনস্ট দ্য মেমোরান্ডাম অফ মিশন ডাইরেক্টর এনএইচএম অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হোয়াইট মেমো নাম্বার তার পাশাপাশি এখানে একটা ডেট দেওয়া রয়েছে এবং এখানে বলা রয়েছে দ্য ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি অ্যান্ড সিএমওএইচ পশ্চিম বর্ধমান is inviting applicants for the recruitment of different contextual post under 5th Finance Commission's Health Grant 2023-24. Eligible candidate may apply also through online. You can apply online. So, if you have a post, you can do post. If you have a post, you can do this. If you have a post, you can do this. If you have a post, you can do this. If you have a post, you can do this. If you have a post, you can do this. If you have a post, you can do this. If you have a post, যে প্রসিডিওরটা রয়েছে সেটা আমি একটু তোমাদের বলে দিচ্ছি এখানে দেখবে যে টু বিতে দেখবে আমি যে জায়গাটা হাইলাইট করছি সেই জায়গাটা তোমরা একটু দেখবে টু বি টু বিতে কি বলা হয়েছে টু বিতে বলা হয়েছে যে এক্ষেত্রে স্টাফ নার্স তেইশ চব্বিশ সেশন তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে টোটাল আটত্রিশ জনকে নিয়োগ করা হবে থার্টি এইট ইডাব্লিউএস চারটে ইউআর হচ্ছে উনিশটা এস সি আটটা এস টি দুটো ও বি সি এ এক্ষেত্রে হচ্ছে তিন ও বি সি বি দুটো এবং এক্ষেত্রে প্লেস অফ পোস্টিং কোথায় হবে এক্ষেত্রে বলা রয়েছে ইউ এইচ ডাব্লিউ সি অ্যাট আসানসোল এম সি দুর্গাপুর এম সি আসানসোল এবং দুর্গাপুরে মেনলি পোস্টিং স্যালারি কত পঁচিশ হাজার টাকা পার মান্থ একুশ বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে এক্ষেত্রে স্টাফ নার্সের জন্য যে কোয়ালিফিকেশানস যেটা বলা হয়েছে সেটা কি এটা বলা রয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড জিএনএম ট্রেনিং কোর্স ফ্রম ইনস্টিটিউট রেকগনাইজ বাই ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অর ডাব্লু বি এন সি আইদার ইট মে বি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অর ডাব্লু বি এন সি এবং আরেকটা বিষয় দ্য ক্যান্ডিডেটের কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ডাব্লু বি এন সিতে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে এবং লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষ হতে হবে এটা হচ্ছে স্টাফ নার্সের ক্ষেত্রে নেক্সট আরও অনেকগুলো পোস্ট রয়েছে নিচের দিকে স্কল ডাউন করছি তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে এক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবান একটা বিষয় তোমাদের বলে দিই স্টাফ নার্সের ক্ষেত্রে সকল ডিস্ট্রিক্ট থেকে আবেদন করতে পারবে শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হলেই আবেদন করতে পারবে কিন্তু যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট থেকে তুমি বিলং করো স্টাফ নার্সের ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবে এবার চলে আসছি সিএইচএ পোস্টের ক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবান এই যে পোস্টটা রয়েছে এই পোস্টে এখানে কি বলা রয়েছে এখানে বলা রয়েছে আটত্রিশটা ভ্যাকেন্সি ইডাব্লিউএস চার ইউআর হচ্ছে আঠেরো এসসি নয় এসটি এক ও বিসি এ তিন ও বিসি বি তিনটে এবং এই সেম আগের মতোই আসানসোল এবং দুর্গাপুরে এমসিটা কিন্তু পোস্টিং 
এখানে কোয়ালিফিকেশন যেটা বলা হয়েছে মাস্ট হ্যাভ পাস এন এম ফ্রম ইনস্টিটিউট রেকগনাইজ বাই আইএনসি অ্যান্ড বি রেজিস্টার্ড আন্ডার ডাব্লিউ বি এন সি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই জানতে হবে যেটা বাংলা ভাষা আরেকটা তোমাদের অর্ড দিয়ে দেওয়া রয়েছে এখানে বলা হয়েছে মাস্ট হ্যাভ পাস জি এন এম কোর্স ফ্রম ইনস্টিটিউট রেকগনাইজ বাই ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অ্যাড বি রেজিস্টার্ড ডাব্লিউ বি এন সি শুড বি প্রফিসিয়েন্ট ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ পশ্চিম বর্ধমান এই জায়গাটা একটু হাইলাইট করছি এই জায়গাটা দেখবে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ পশ্চিম বর্ধমান শুধুমাত্র সিএইচএ পোস্টের ক্ষেত্রে তারাই আবেদন করতে পারবে যারা পশ্চিম বর্ধমানে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট রয়েছে বাসিন্দা একুশ বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্যালারি এখানে তেরো হাজার টাকা এটা সিএইচএ পোস্টের জন্য এই এখন যেটা আলোচনা করলাম সেটা সিএইচএ কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আর ওয়ানের ক্ষেত্রে এবার নিচের দিকে স্কল ডাউন করছি এখানেও তোমরা আরও অনেক পোস্ট কিছু রয়েছে সেগুলো দেখতে পাবে যেমন তোমাদের থ্রি সি পোস্টটা এটাও কিন্তু স্টাফ নার্স আবারও বলছি থ্রি সি যে পোস্টটা রয়েছে এটাও কিন্তু স্টাফ নার্সের পোস্ট এক্ষেত্রে তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে স্টাফ নার্সের এই পোস্টটা তোমরা আবেদন করতে পারবে এখানে স্টাফ নার্স পিসি মানে এক্ষেত্রে পলিক্লিনিক এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাঁচটা পোস্ট ইউআর হচ্ছে তিন এসসি এক ওবিসি এ একটা তাহলে পলিক্লিনিক অ্যাক্স আসানসোল এমসি অ্যান্ড দুর্গাপুর এমসি এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া কি বলা রয়েছে যে দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড জি এন এম ট্রেনিং কোর্স ফ্রম ইনস্টিটিউট রেকগনাইজ বাই আইএনসি অর ডাব্লিউ বি এন সি পাশাপাশি স্যালারিও তোমাদের এখানে বলা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা একুশ বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে এবার এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া বলা রয়েছে ইনস্ট্রাকশনস যে ইনস্ট্রাকশনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো কি কি এখানে বলা রয়েছে দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস মাস্ট বি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ডাব্লিউ বি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড মাস্ট হ্যাভ নলেজ অফ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা স্টাফ নার্সের ক্ষেত্রে আর সিএইচের ক্ষেত্রে কিন্তু পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা হতে হবে এবং এখানে অনেক কিছু ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া রয়েছে যেমন তোমরা অনলাইনে ফিল করতে পারবে চার নম্বরটা আমি বলে দিচ্ছি চার নম্বরটা গুরুত্বপূর্ণ দ্য ক্যান্ডিডেটস ইন ওয়ার্কিং গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনস মাস্ট রুট দেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস থ্রু প্রপার চ্যানেল ইফ দেয়ার ডিপার্টমেন্ট রুলস রিকোয়ার্ড শো অ্যান্ড প্রডিউস এনওসি অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্টারভিউ যারা কর্মক্ষেত্রে রয়েছো সরকারি কোনো কাজ করছো তারা যদি আবেদন করতে চাও সেখানে কিন্তু এনওসি তোমাদের দিতে হবে ইন্টারভিউয়ের সময় এটা চার নম্বরে বলা রয়েছে তোমাদের আধার কার্ড প্যান কার্ড বা ভোটার কার্ড এগুলো অ্যাড্রেস প্রুফ হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হবে তারপর তোমাদের সমস্ত যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা রেডি রাখবে মূলত আবেদন কবে থেকে করা যাচ্ছে আবেদন করা যাচ্ছে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর থেকে আমি অলরেডি একটা আবেদন করার ভিডিও করে দিয়েছিলাম উনত্রিশে সেপ্টেম্বর থেকে এবং লাস্ট ডেট লাস্ট ডেট যেটা রয়েছে সাবমিশন সেটা হচ্ছে পনেরোই অক্টোবর দেখতে পাচ্ছ উনত্রিশে অক্ট সেপ্টেম্বর থেকে স্টার্টিং পনেরোই অক্টোবরে কিন্তু ক্লোজ হবে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে ডাব্লিউ 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 বি হেলথ ডট গভ ডট ইন ইউআরএল রিক্রুটমেন্ট এখানে কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে পাশাপাশি তোমাদের জানাচ্ছি যে কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট কোয়ারি করছিলে তাদের উদ্দেশ্যে জানাবো যে এটা কিন্তু তোমাদের ইউপিআই অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে ভালোভাবে দেখে নাও আমি এই জায়গাটা একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি এক্ষেত্রে বলা রয়েছে অ্যাপ্লিকেশন ফিস ইজ রিকোয়ার্ড টু বি হান্ড্রেড রুপিস ফর ইউআর ক্যান্ডিডেট ফিফটি রুপিস ফর এসসি এসটি ওবিসি অ্যান্ড টু বি পেইড অ্যাট এখানে ইউপিআই আইডি দেওয়া রয়েছে এইট টু ফাইভ জিরো ট্রিপল নাইন জিরো ডবল টু অ্যাট দ্য রেট অফ আইসিআইসিআই থ্রু ইউপিআই অ্যাপ্লিকেশনস অর্থাৎ ইউপিআই করতে হবে আফটার সাবমিশনস দ্য প্রিন্টেড অ্যাপ্লাইড ফর্ম অ্যালং উইথ ইউপিআই পেমেন্ট উইথ ইউটিআর নাম্বার মাস্ট বি রিটেন উইথ দ্য ক্যান্ডিড অ্যাপ্লিকেন্টস অর্থাৎ তোমরা পেমেন্ট করার পর পেমেন্ট আইডি যেটা পাচ্ছ পেমেন্টের পেজটা কিন্তু প্রত্যেকে প্রিন্ট আউট করে নেবে বা স্ক্রিনশটটা প্রিন্ট আউট করে রেখে দেবে যেটা যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আবেদন এটা করে দেবে এবং নতুন যারা ক্যান্ডিডেট রয়েছো তারাও আবেদন করতে পারবে এবার চলে আসছি যে এই ফর্মটা বা এই নোটিসটা অনেকেরই দরকার যে এই নোটিসটা তোমরা কোথায় পাবে অনেকেই জানতে চেয়েছো যে এই নোটিসটা পিডিএফের জন্য আমাকে অনেকে বলছিলে যে পশ্চিম বর্ধমানের পিডিএফটা কোথায় পাবো পশ্চিম বর্ধমানের পিডিএফটা আমরা আমাদের টেলিগ্রাম যে চ্যানেল রয়েছে সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপলোড করে দেবো টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক কোথায় পাবে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক পাবে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্স সেকশন 
আবারও বলছি টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক পাবে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্স সেকশন সেখানে তোমরা যোগদান করবে বা সেখানে যুক্ত হবে আমি এই পিডিএফটা আপলোড করে দেবো যদিও যদি কেউ পিডিএফটা না পাও টেলিগ্রামে যুক্ত হওয়ার পর আমার যে পার্সোনাল প্রোফাইল রয়েছে এডু নার্সিং তন্ময় স্যার সেই প্রোফাইলে ডাইরেক্ট ডিএম করবে বা ডাইরেক্ট মেসেজ করবে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের কিন্তু পাঠিয়ে দেবো এই পিডিএফটা ভিডিওটা তাই প্রচুর শেয়ার করো বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করবে চ্যানেলটা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করো যারা নিউ কামার্স যাদের প্রভিশনাল সার্টিফিকেট রয়েছে তারাও আবেদন করতে পারবে পাশাপাশি এএনএম এবং জিএনএম এক্ষেত্রে আবেদন করতে পারছো তোমাদের পুরো বিষয়টা আমি দেখালাম এছাড়াও আরও অন্যান্য কিছু পোস্ট রয়েছে যেমন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান্স বাকি অন্যান্য পোস্ট এগুলো নিয়ে বিশেষ আলোচনা করছি না ভিডিওটা অবশ্যই লাইক দেবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে এবং তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স বা কোয়ারিজ থাকে আমাদের কমেন্ট বক্স সেকশান যেটা নিচের দিকে রয়েছে কমেন্ট বক্স সেকশানে প্রত্যেকে কিন্তু কমেন্টস করবে আমি তোমাদের কমেন্টসের কিন্তু রিপ্লাই দিয়ে দেবো যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স বা জিজ্ঞাসা থাকে এই রিলেটেড কমেন্টস করবে আমি প্রত্যেককে কিন্তু রিপ্লাই দিয়ে দেবো ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো চ্যানেলটা এখনই